Dag vriende en baie welkom by ons online dienst. Uh, ons is nog steeds bezig om Jesus te leer ken die evangelie van Lukas. En uh, die groot idee is dat Jesus kom ontmoet en voldoen aan ons grootste behoefte wanneer ons hom herken en herken as God is Seen en ons verlosser. En Lukas hoofstuk 4 het ons te doen met Jezus als ons hoge priester. Ons het twee weken terug daarna begin kyk. Jesus ons hoge priester. Verlede week Jesus uh, ons profeet en vandaag Jesus ons koning. Die koning van konings. Jesus as, as koning uh, wat sy autoriteit kom uitoefen en uitvoer vir ons seninge. So ons gaan Lukas 4 lees. Lukas 4 en ek gaan dan vanaf vers 28 af Lees vanaf vers 28 tot vers 44. En jy gaan sien in vers 28, uh, begin dit daar met allemaal wat, allemaal wat in die synagoge is, is gevol met woede. Wat het voorin gebeur? Ons het gesien hier, Jesus het, het die boekrol van die profeet Jesaja opgetel en die gedeelte wat ons ken as hoofstuk 61, hy daar begin uit lees, hy daar word gepraat, gesê vandag word het in vervulling gebring en uh, allemaal, was, allemaal was beindruk met sy woorde wat hy gepreek het en wat hy gesê het in vers 22, hulle was beindruk en verwonderd uh, oor wat hy gesê het. Um, maar toe sê hy vir hulle, en hy lees ook hulle gedagtes, en hy sê, o, jylle, jylle wil sieke eilig vir my sê, um, genees dier, genees jouself, en Jesus het al begin sin speel, dat hulle eindelijk op soek is na die wonderwerke wat hy gedoen het in Kapernaum, en dan praat hy oor Elia en Elisa, en hoe Elia gestuur is na die wederwee in Sarva toe, en na baie ander wederwees was in Israel, na wie toe sy nie gestuur is nie, en, um, en Elisa het die uh, um, het naman die syrier genees van veldsiekte, terwyl daar baie ander uh, mense was wat geleid aan veldsiekte in Israel, en soos wat Jesus praat, word hulle dan een woedend kwaad oor dit wat Jesus sê. So kom ons en lees dan van vers 28 af, uh, Lukas 4 van vers 28, en ek lees hy die nieuwe levende vertaling. Toe die mens in die synagoge dit hoor, en nou moet jy die vorige verse lees om te weet, wat is dit nee, was hulle woedend, Hulle het opgespring, hom omsimmel en hom uit die dorp geneem tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebouw was. Hulle wou hom oor die kraan stoot, maar hy het tussen die skare deur geglip en weggegaan. Jesus is toe Kapernaam, een dorp in Galilea, toe en, uh, en het die mense elke sabbadag daar in die synagoge geleer. Die mense daar was ook verbaas oor die dinge wat hy gesê het, want hy het met gesag gepraat. Op een dag toe hy in die synagoge was, het een man in wie daar een gees van een onrein demoon was begin skree, Gaan weg, waarom pla jy ons, Jesus van Nazareth, het jy gekom om ons te vernietig? Ek weet wie jy is, die heilige wat dier God gesteer is. Jesus het hem kort gevat, Bly stil, um, het hy vir die duivel gesê, Kom uit die man uit, die duivel het die man daar voor allemaal op die vloer neergegooi, toe die duivel uit hom uitgegaan, sonder om hom verder seer te maak. Die mens het verbaas uitgeroep, wat er gesag en mag het hierdie manse woorde nie, selfs boze geese gehoorzaam hom en vlug op sy bevel. Die berug oor wat Jesus gedoen het, het soos een veldbrand die die hele streek versprei. Nadat hy die synagoge verlaat het, is Jesus na Simons huis, waar Simons skoonma baie siek met die hoog koos was. Maak haar asjeblief gezond, het allemaal gesmeek. Hy het by haar bed gaan staan, die koers bestraf en sy het dadelijk gezond geword. Sy het onmiddellik opgestaan en een maaltijd vir hulle voorbereid. Met son onder die dag het allemaal hulle siekes na Jesus te gebring. Ongeacht wat er siekes, siektes hulle gehad het, Jesus het hulle aangeraak en almal genees. Sommige was van duivels besete en die duivels het op sy bevel uitgekom terwijl hulle skree, U is die Seen van God. Maar omdat hulle geweet het dat hy die Messias is, het hy hulle terecht gewees en verbied om daar oor te praat. Vroeg die volgende morgen het Jesus na een verlate plek vertrek. Die skares het, skares het oorals na hom gesoek en toe hulle hom uiteindelik krij, het hulle hom gesmeek om hulle nie te verlaat nie. Maar hy het geantwoord, ek moet die goeie nies van die koningsheerskapie van God in ander plekke ook verkondig, want dit is waarvoor ek gestuur is. Hy het dus voortgegaan om in die joodse synagoges te preek. Nou, hier in vers 28 en 29 sien ons dat die Israelite vir Jesus verwerp. Um, Ironies genoeg, dit wat die mense hier doen en om na hierdie afgrond toe vat, na hierdie kraans toe uh, vat van hierdie berg 
of op die rankie is, sien ons diezelfde wat, um, wat die duivel met Jesus gedoen het, en hy hom ook gevat het, en hom ook vir hom gevat het, uh, en, en, en laat Jesus moet van die hoogte afspring, um, en, 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 en hy wil Jesus daar afgooi, en hy wil hulle die selle gedoen het, uh, maar in teendeel, hierdie mense vraag nou vroeger hier so, um, eindelijk vir, vir die wonderwerke wat Jesus in Kapernaam gedoen het, maar, maar Jesus sê, hy gaan nie hierdie wonderwerke doen nie, maar hier sien ons, hier kom doen Jesus eindelijk een wonderwerk, maar nie die wonderwerk soos wat hulle vraag en verwacht nie, hy kom doen een wonderwerk hier, hulle is op die punt om hom afgegooi, uh, af te gooi hier, en daar moes hoeveel mense gewees het, 10, 20, tenminste 10, een hele klomp mense, hoe moeilijk kan het wees vir, vir 5 of vir 10 mense om een man oor een afgrond af te gooi, maar hier kry hulle wonderwerk en, en Jesus draai net om en hy stap tussen hulle deur, sonder dat hulle vinger op hom le, en Jesus kom bewys net weer eens hier, dat hy absoluut regeer, dat hy in beheer is, daar is sy absolute volkome soevereine plan, en die tyd het nog nie aangebreek nie, en, en hy is bestem om op die kruis te sterf vir ons sondes. Um, Jesus gaan tussen hulle deur, en, hy, en soos wat ons dan nou verder verstaan, het blijkt nie, asof Jesus enigszins, uh, toe hy hier wegloop, weer teruggegaan het, na Nazareth toe nie, en, en het geef ons ook een aanduiding, toe die mense om daar verwerp het, het Jesus sy rug op hulle gekeer weggegaan, en het blijk dat sekere, sekere verwerpings is finaal, en, en daar is een belangrike les vir ons ook daar in te, in te le, nou, um, Misschien volg jij niet Jezus als God en verlosser, nee, maar misschien zeg jij, maar ik wil graag in Jezus moet moet wonderwerken doen en ik wil die tekens zien en soos hierdie mense, wil hulle die tekens en die wonderwerken gezien het en hulle wil vir Jesus voorgeskryf het wat hy moest doen, maar, maar hulle het nie Jesus op sy woord gevat nie, Jesus het die gepreek, hy het vir hulle gesê, hy kon vertel oor wie hy is, maar hulle vat nie Jesus op sy woord nie, hulle verwerp om, hulle, hulle glo nie hy is wie hy sê hy is nie, hulle wou nie glo in sy, in sy leringe nie, um, hulle het om nie vertrouw daarvoor nie, en, en daarom is die vraag vandag vir jou, as jy nie Jesus volgeling is nie, is, is jy meer op soek na die wonderwerke en tekens, iets wat hy kan bewys, of is jy bereid om Jesus op sy woord te vat? Is jy bereid om Jesus op sy woord te vat, en om vandag te vertrouw, dat hy is wie hy sê hy is? En ook in sy geskrewe woord, hoe hy homself kom openbaar, dat hy die enigste God en verlosser is, dat jy nie hom toe sal kom en jou, en jou hom nie sal verwerp nie, en jou leven sal oorgee op hom en op hom sal vertrou, dat hy jou, jou sondes sal vergewe, want hy is die enigste een wat ons sondes kan vergewe, daar in die kruis het hy gesterf vir ons sondes, en, en, en moet nie by die punt kom nie, want hier is een geleentheid, hier is een klein geleentheid, wat, wat ons nie altyd gaan heen nie, terwijl jy vandag nog het, maar daar kom een tyd wat, wat as jy Jesus nou verwerp, daar kom een tyd wanneer hy terugkom, wanneer het te laat is, om dan na hom toe te kom, En, en wanneer hy terugkom en ons hou aan om voor te leven van ons verwerping en ons ongehoorzaamheid, dan is die verwerping van sy kant af tegen ons, is dit, is dit eeuwig met eeuwige gevolge. So, ek, ek doen een beroep op jou, as jy onzeker is, en, en, en jy, jy twyfel of, of jy maak een doelbewuste besluit om Jesus te verwerp, moet nie voortgaan in jou verwerping van Jesus, soos wat hier die mense hier in hierdie synagoge gedoen het nie kom tot inkeer, draai na Jesus toe, kom na hom, draai jou rug op jou sonde, ontvang vergifnis, herken hom, as God en verlosser, plaas jou vertrouwen in hom, ontvang die eeuwige lewe, en vryspraak wat net hy kan gee, en nou, Jesus na die verwerping van hierdie mens wat hom verwerp het, gaan Jesus terug Kapernaam toe, en hier kom hy by Simons huis, of, of althans Petrus, nee? Petrus huis, uh, en, en hier kom Jesus, en hy, hy openbaar meer van sy identiteit as God die Seen, soos wat ons sien, recht dier Lukas, uh, recht dier die evangelie van Lukas, kom demonstreer Jesus, dat hy God die Seen is, dat hy autoriteit het oor alle dinge, dat hy die koning van die konings is, dat hy absolute autoriteit het oor die ganse skepping, oor sy ganse skepping, en so in hierdie gedeelte in Lukas 4 vers 28 tot 44, ontmoet ons Jesus as, um, as die koning met absolute autoriteit in drie, in drie areas, eerste, hy het absolute autoriteit in sy leringe, hy het absolute autoriteit oor demone, en hy het absolute autoriteit oor fysische bestaan, so Jesus' autoriteit in sy leringe, 
Wel, in, in Matthäus lees ons, in Matthäus 5 begin Jesus um, met sy bergrede, skare mensen bij elkaar. Hij praat met hulle, en dan aan die einde van hierdie lang preek, wat Jesus gee, en waar hy begin in, in Matthäus hoofstuk 5, aan die einde van Matthäus 7, vers 28 en vers 29, uh, lees ons die volgende, toe Jesus sy rede voor voltooi het, of toe Jesus klaar gepraat het, of toe Jesus klaar geleer het, en, en wat is dit wat hy geleer het, wel dan moet jy terug gaan, en jy moet by hoofstuk 5 vers 1 begin lees, tot die in die einde van hoofstuk 7, toe Jesus sy rede voltooi het, was die skare diep onder die indruk van sy onderrug, hulle was diep onder die, hulle was stom geslaan, hulle was verbaas gewees, dat hy leer met soveel autoriteit, vers 29, Dit was immers gezagvol gewees, heeltemal anders as die van hulle eie skrifkenners. En so sien hier, Jesus kom leer nie soos die fariseers en die skrifkenners nie, wat kom, kom leer het met spekulatie en twyfel, kom leer het met vraagtekens as te ware. Nee, Jesus kom leer, hy, hy bring lering met uitroeptekens, uh, met mag en met kracht en met gezag, met autoriteit. Wanneer hy praat, word die mense diep aangeraak en staan hulle verstom en verbaas. En wanneer Jesus kom praat in die oud testament, en wanneer hy kom leer uit die oud testament, soos wat hy hier gedoen het elke keer, want onthou, hy het nie die bybel gehad soos ons om het vandag nie, was het asof, asof hy, dit is eigenlijk sy autobiografie, wat hy vir die mense kom oopmaak het, en dit is eigenlijk maar wat het is. Want later in die einde van Lukas, lees ons ook dat toe Jesus na sy opstanding aan die disciples verskyn het, toe sê hy vir hulle met die ganse wet, die eerste vijf boeken van die Bijbel, die profete, die psalms, alles getuig oor my, alles gaan oor my, en ons sien Jesus kom leer met autoriteit, as autoriteit in sy lering, dit tref mense diep in hulle harte in, en dit kom weer eens om te kom bewys dat hy God die Seen is. Maar het ook autoriteit oor die demone, uh, in Lukas uh, 4 vers 33, um, toe hierdie demoon gekom het, uh, op een dag in die synagoge is hier een man met een demoon, en, en uh, dit, dit um, eigenlijk verbaast het ons, dit, um, dit, staan ons, dit slaan ons stom, ons staan stom geslaan, dat, dat die duivel als de ware opdag op snaakse plekken en Het jy nou ooit gedink dat, oe, ons sal, ons sal die duivel kry in die synagoge of die kerk? Maar ja, hier, hier kry ons een man wat dier een, dier een duivel beseet is, en wat onder die gesag is van die duivel, en hy is in die kerk, en, 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 en die duivel vat hier die man as de ware kerk toe, want ons moet besef dat die duivel, uh, sy taak is om, en, en sy missie, as ek het so kan sê, is om teen Christus te wees, en, en, om, en om daar waar, waar Jesus Christus van die stel is, waar Jesus Christus aan bid word, as die enigste God en verlosser, dis waar die duivel kom en waar hy wil aanval, waar hy, waar hy wil teenbring. So, so die duivel kom en hy kom bring sy werke selfs binnenkant in die kerk, en hier kruis die godsdienstige mense, hy, hulle weet nie wat om te doen nie, hulle het geen oplossing nie, hulle het geen antwoord nie, maar Jesus kom en hy regeer met sy finale autoriteit en gezag, wat hy ook oor die bose maak, en in vers 35 het hy om kort gevat hier, hy het om streng aangesprek en gesê, bly stil en kom uit die man uit. Jesus het die mag en hy het die autoriteit om selfs oor die, die machte van die duisternis, die duivel en sy demone autoriteit te hee, hulle is onder sy gezag, hulle is onder sy mag. En ons moet onthou dat de dat demone is een gevallen engel, wat, wat gerebeleer het uh, saam met Satan teen God, en wat hy die hemel uitgeskop is, en die en, um, demone is toegewaai om, om Godse regering teen te staan, om te vecht, hulle is in oorlog met Jesus Christus en sy volgelinge, demone haat God en hulle haat Jesus Christus en sy volgelinge, en, en Paulus sê vir ons, dat ons gevecht is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die machte van duisternis, maar wanneer Jesus spreek en wanneer Jesus praat, dan, dan bewe, hier die demone, en dan is daar ontzag vir Jesus, want hulle erken, en hulle weet, en hulle, hulle sien, en hulle besef, wie Jesus Christus is, en dat hy God die Seen is, en dat hy die autoriteit het oor hulle. En die ding waarvoor ons moet verzichtig wees, vrienden, is, is om nie ons self te vind op hierdie, op hierdie een uiterste um, van die kontineem nie, om te sê, ach wat, weet jy wat die duivel en sy demone, dis maar sommer net ouwvrouw stories. Nee, dis werkelijk. 
ons geveg is teen, teen demone en donker machte, nie teen vlees en bloed nie, en hulle val aan, en hulle wil kom vernietig, en selfs binnenkant in die kerk, ja, maar in die ander uiterste, wil ons nie die duivel en demone achter elke bos uit gaan skop nie, en wil ons nie die duivel die skuld gee vir alles, wanneer daar ook soms dat miskien my en jou verantwoordelijkheid is nie, ons sien dit in die tuin van Ede, uh, Eva had gesê, nee, nee, dit, sy het niks met dit te doen nie, sy vat die verantwoordelijkheid nie, sy, sy maak die duivel die skuld vir alles, en ja, en verseker het hy invloed gehad, en verseker is hy te blameer, en verseker was daar een geestelike oorlog, en net so het Adam ook gesê, nee, dit is weer nie hy nie, dit is weer Eva, en allemaal het allemaal geblaam, maar kom ons weet, ons is in een, in een geestelike oorlogvoering gewikkel, maar die goeie nies is, Jesus het autoriteit oor die ganse skepping, wat sy skepping is, en selfs oor demoniese machte, Jesus regeer, en hy wen, en hy wen altyd, en hy is absoluut en totaal in beheer, en dan daarin sien ons ook, dat Jesus het autoriteit oor fysische bestaan, en Jesus demonstreer sy autoriteit oor fysische bestaan, primair dier geneesen, vers 38 tot 40, Jesus kom en hy, hy genees Petrus' skoonma, nou, nou hierdie, hierdie koers, een koers het nie, het nie oore nie, het nie verstand nie, het nie gedagtes nie, maar, maar Jesus kom, spreek hierdie koers aan, hier, hierdie, hierdie virus, en wat ook al, wat ook al hierdie ding is, wat hierdie koers, uh, uh, um, hierdie koers en hierdie siekte veroorzaak, Jesus kom spreek dit aan, en dit gehoorzaam Jesus om hulle, wat de absolute mag en autoriteit, kom weerspeel Jesus nie hier nie, en dit kom onderstreep, dubbel onderstreep die feit, dat Jesus is God die Seen. In vers 40, sien ons hier so verder aan, dat, dat Jesus kom en hy maak, hy maak verskye ander siektes gezond, allemaal het hulle siektes na Jesus toe gebring, ongeacht wat er siektes hulle gehad het, het Jesus gezond gemaakt, Jesus het hulle nie weggesteer nie, hy het nie net seker is uitgekies vir wie hy wil bid nie, hy, hy, het, nie, hy het nie kaarkies verkoop nie, hy het nie offergave opgeneem nie, hy het net dat sy koninkryk deurbreek, en hierdie mense gezond maak, en hier is die, is die nou en die nog nie van Godse koninkryk wat ons ervaar, ons ervaar die nou, elke keer wanneer daar so een radikale geneesing is in die naam van Jesus Christus, is het vir ons een voorsmaak hier as de ware van, van die volheid van Godse Koninkrijk wat gaan kom, wanneer Jesus terugkom en alles niet maak, en daar geen meer siekte dan gaan wees nie, geen meer sonde, geen meer dood, geen meer pijn, geen meer leiding, geen meer trane nie. Dit is een voorsmaak en dit herinner ons om daarna uit te sien. So dit is die nou, maar dit is die nog nie. Ons ervaar dit, ons sien dit deurbrek, maar dit is nog nie in sy volheid hier nie. En daarom bly geneesing ook Godse soevereine wil. Ons sien seker is word genees en ander word nie genees nie. En hier is een unieke geval waar Jesus Christus hier kom. En Jesus Christus genees allemaal hier wat na hom toe gebring word. Hier is geen, hier is nie, uh, is geen viking in nie, is, is, is geen, uh, 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 is geen counterfeit uh, miracles wat plaas vind nie, hier is geen valsheid wat plaas vind nie, nee, ons, ons sien, dat is baie vals geneesings en vals tekens en wonderwerke en vals dinge wat kan, kan kom, ge, uh, uh, weet, plaas vind, want die duivel is een wat vervals, die duivel vervals, maar, maar Jesus, hy is die ware een, hy is die real deal, Ons sien selfs in handelinge 8, kom, kom uh, Simon die tovenaar, en hy die mense kom entertain met, met die klomp wonderwerke en tekens en goed wat hy gedoen het. Maar Jesus, hy is die koning van konings, die Heere van alle Heere, hy die finale absolute autoriteit in sy leringe oor demoniese machte, oor fysische bestaan en specifiek oor geneesing en siektes. En hy gee ons ook die autoriteit, en ons kan ook gaan in die autoriteit, die gezag van Jesus Christus. Ons word ook opdracht gegee in sy woord om te gaan, en te gaan bid vir die siektes, om, om in geloof uit te gaan, en om hom te vertrouwen. Hij is die een wat geneesing bring. Ons sien dat hy ook verskye gaves van geneesing gee. Maar ons gaan het ook nie weet nie, as ons nie in gehoorzaamheid optree in sy woord en gaan, en Jesus vertrouw, en vertrouw op sy soevereine wil, om mense te genees nie. 
Al is daar soms keren wanneer ons sien daar nie geneesing deurkom nie, hou ons nog steeds aan om te bid en Jesus te vertrou, ons is nog steeds, ons is nog steeds onwrikbaar gehoorzaam aan sy woord en ons gaan, selfs wanneer ons nie verstaan nie, net soos Maria, selfs wanneer ek nie altyd alles verstaan nie, vertrouw ek nog steeds Jesus, is my volle onwrikbare standvastige vertrouwen nog steeds in Jesus Christus en volg ek om en dan bid ek om, want hy is waardig, ek kan bid om vir wie hy is, eerstens, en nie vir wat hy kan doen nie. En hier die tekst wat ons gelees het, wie verstaan die waarheid oor Jesus? Die demone, hulle roep uit, ek, ek, ek weet wie hy, ek weet wie hy is, vers 35, gaan weg, waarom plaai jy my? Ek weet wie hy is, die heilige wat dier God gestuur is, die heilige dier God, met ander woorde, hulle besef en hulle herken dat, Jesus is die gesalfde, die gestuurde een, die Messias, hulle besef ook, hulle tyd is kort, vir hulle, hulle demoniese mag en, en onvruchting wat hulle kan uitoefen, want hulle weet wat hulle uiteinde is, hulle weet Jesus gaan hulle in die poel van vier gooi, hulle sê, Jesus het hy gekom om ons te vernietig, Hulle weet hulle het net een klein tykie binnen in Godse soevereine plan en wil, wat hulle, hulle bose machte en planne kan uitvoer. Hulle erken en sien dat Jesus is die gesalfde een, die Messias. Jy sien, maar net soos hierdie demone ook weet dat, dat hulle tyd uh, beperk is, so is dit ook dat die daar van, van die mens, sy sondige rebellie teen oor God, is ook beperk, is genommer dit kom tot die einde, dit, dit gaan nie aan vir ewig nie, da, daar kom een einde, en, en daarom, daarom weer eens, daar is een geleentheid vandag, da, daar is een venster van geleentheid vandag, daar is net een sekere geleentheid, wat jy het, om na Jesus Christus te kom, en om nie om te verwerp nie, maar na hom te kom, en te erken dat jy, dat jy sondaar is, en dat jy vergifnis van jou sonde nodig het, en net hy wat God die Seen is, kan sonde vergewe, en dat hy in jou plek, en vir jou son aan die kruis gesterf het, en op die derde dag weer opgestaan het, fysisch, lichamelijk uit die dood, vir jou en my vryspraak, en net dier Jesus Christus alleen, is daar nou vrede en reconciliatie met God ons skepper, en, en Jesus, hy alleen het die autoriteit, om rechtvaardig te oordeel, hy is die rechtvaardige rechter, wat terug gaan kom, en rechtvaardig gaan oordeel, maar wanneer die dag van sy wederkomst plaas vind, en hy die rechtvaardige rechter is en terugkom, op die dag is het te laat, en dan kan ons nie wegdraai van ons verwerping nie, daarom as jy nie Jesus volg as jou God en verlosser nie, het hy vandag die geleentheid, om weg te keer, om om te draai, om jou rug te draai op jou eie sondige rebellie en verwerping van Jesus, en na hom toe te kom, as jou persoonlijke God en verlosser, ontvang vergifnis van hom af, ontvang sy gerechtigheid, staan, on, ondervind jou, die Bijbel sê, ek is in Christus, wanneer ek na hom te kom, sit jou onwik, onwrikbare vaste vertrouwen in hom, vandag, as jy ervaar dat hy met jou praat, is daar een geleentheid om na hom toe te kom, om vergifnis en vrede te ontvang, van Jesus Christus af, vandag terwijl daar een geleentheid is, kom na Jesus Christus toe, bekeer, want elkeen van ons het een verlosser vir ons en van ons sondes nodig en om ons vry te maak. Nou as jy een Jesus volgeling is, dan is die toepassing ook in hierdie tekstgedeelte van my en jou, kyk net hoe op wat se krachtige wijze, hoe, hoe op, op wat se krachtige harde wijze as te waar, as ek het so kan sê, hierdie demone Jesus uh, verklaar, gaan weg van ons, ek weet wie jy is, Jesus van Nazareth, die heilige een van God wat gestuur is, erken ons Jesus, so krachtig, en daadwerkelijk, en sonder twyfels, is wat die demone te doen, as Jesus volgelinge, moet, moet nie toelaat dat ons, dat ons meer skaam is om Jesus te verkondig, maar, maar die demone erken en die demone in hierdie man roep krachtig en hard uit, ek weet wie jy is Jesus, kom ons belei en kom ons erken en kom ons verkondig Jesus hard en duidelik en met sekerheid in die areas waar jy, waar jy in die Heere ontsteer. En, 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 en ook net die gehoorzaamheid, kyk die onmiddellike gehoorzaamheid, wat die demone aan Jesus het, hulle staan onder sy autoriteit, kom dat ons as Jesus volgelinge vinniger is, 
Want, want ons het die vreugde en die liefde en die vergifnis en die genade van Jezus Christus. Ons is anders as die demone, maar kom ons laat niet toe dat de demone vinniger is in hulle gehoorzaamheid. Als ons wat nou Godse kinders genoemd wordt, seens en dochters van die heilige almachtige God. Ons wat Jezus liefde en vergifnis, een onvoorwaardelijke liefde en vergifnis en genade ontvang het, kom laat ons, ons liefde en aanbidding aan Jezus bewys, die ook vinnig en vreugdevol in ons gehoorzaamheid aan hom te wees, en vooral ook in gehoorzaamheid aan, aan sy geskrewe woord en wat hij voor ons daarin sê. So in, in afsluiting, Jezus het die, absolute autoriteit oor alles in sy schepping, want hij is die Messias, hij is die verlosser, hij is God die Seen wat jou lief het, vertrou hom, plaas jou volle onwrikbare hoop in hom, want hij is die levende hoop, hij is die opstanding in die leven, hij is ons hoog priester, wat voor ons intree op hierdie oomlik, hy is profeet, hy is die koning van konings, met absolute autoriteit, kom ons volg hom, Heere Jezus, baie dank je dat ons kan komen en net weer herinner kan word. Dat ja, als God die Seen en ons verlosser, is u ook die koning van konings met absolute autoriteit. Autoriteit en gezag en u lering, dit wat u sê, laat ons ook sal nader na u woord en ook u woord zal erken als die absolute finale gezag en autoriteit in ons levens. Dank je Heere dat u ook die finale absolute gezag en autoriteit het oor elke demoniese mag en hierdie geestelike oorlogvoering waarin ons onszelf bevind. En Jezus dat ons in u autoriteit en in u gezag kan kom. Dank je Jezus dat u oor, oor alles gezag het. Selfs oor ons krankhede en ons ziektes. Dank je dat daar geneesing is in u. Dank je Heere dat u in u soevereine wil en wanneer het u wil is, en het is so behaag, Heere, dat u ons ook hier genees, op hierdie tydelike aarde, maar dat ons uitsien na die volheid, volkome geneesing, en die herstel van alles, wanneer u terugkom. Maar Heere, dank u dat ons ook in gehoorzaamheid, en in geloof kan uitgaan, en vir mekaar gaan bid, en ook, hand, en ook hande gaan le op siekes, met ons volle onwrikbare geloof en vertrouwen in u, dat u alleen die een is, wat geneesing bring, Jesus. Jezus, dank je dat ons kan komen weer eens op niet. Ons volgelingskap, ons getrouwheid aan u verklaar en sê, Jezus, ons volg u. Plechtig, volg ons u. Ons volg u as ons God en Verlosser, als die enigste ware koning van konings. Dank je Heere Jezus, ons loof en prijs u. Amen. Vrienden, volgende week gaan ons voort uh, om Jezus te leren kennen in die evangelie van Lucas. Mag je gezien de week heen.
nes Word licht dier die Die duivel is Dier die verslaan Dood waar is jou mag Waar het jou angel verdwijn Jesus leef en ek sal leef Die skepping Yeah.